காற்று விலையில் வந்து இட்ஸ் அ மெமரிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக வந்து கலர் பேலட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்காது ஆனால் ஸ்டோரி வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபி அனுராக் பாசு போட்டார் நான் எனக்கு என்ன கதைன்னு கேட்டேன் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கன்னா ஒரு நாலு பேப்பர் கொடுத்தாரு சதவீதோட பய ஸ்டோரியே வந்து நிறைய எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான் அதில் நிறைய லேயர் இருக்குது இந்த லேயர்லாம் நீங்கள் டிவைடிங்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான படம் ஸோ ஒன்று ஷார்ட் கமலஹாசன் ஹைட் கமலஹாசன் இது ஒவ்வொன்றும் ஒரே ஃப்ரேமில் வந்து ஆறு பேர் ஏழு பேர் ஸோ அந்த படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதை விட ஒரு அந்த படத்தோட எஃபெக்ட் வந்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி மூணு வருஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு மூணு வருஷம் இருக்கும் நான் நைட்டில் தூங்கும்போது கூட என் ஒய்ஃப் மேலே என் ஒய்ஃப் டப்பு தோறி என் மேலே கை வச்சிட்டான்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிமா ஏன்னா அந்த பார்ட்டி வரும்போதெல்லாம் கேமரா வந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வந்து மேலே போகணும் அப்படி மேலே போனோன்னா அவங்க ஷார்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ கீழே வந்துட்டாங்கன்னா அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டோவாக வந்துட்டாங்கன்னா அந்த பெரிய கழிப்புலாம் வந்து உயரமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து நான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண படம் வந்து தசவதாரம் நான் இன்றைக்கும் டெக் அதுக்கு பிறகு வந்து நான் வந்து போஸ்ட்டு சிஜியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன்னா அதுக்கு மெயின் காரணம் எனக்கு தசவதாரத்தில் நான் ஒர்க் பண்ணதே அனுபவம் தான் அந்த ஹோல் ஃபிலிம் வந்து கிரேட் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய்ட்டு வந்த மாதிரி அதில் ஒரு அந்த ஓப்பனிங் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அந்த ஓப்பன் சீக்வன்ஸ் வந்து பீரியட் ஒர்க்கு அதை வந்து அப்போ அது ஃபுல்லாக படம் ஃபுல்லாக ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ தான் அந்த டிஏனு அப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஏ சிஸ்டம்லாம் வந்துட்டுருக்கு அதை டிஏ பண்ணி நெகட்டிவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன் நான் ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து அதை டூ கிரைண்டியாக வந்து ஆல் த செட்டு ராங் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க நெகட்டிவ் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸோ நான் அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கணும் பார்க்க பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் அனுப்புங்கண்ணே இல்லை சார் ரொம்ப தப்பாகிடுச்சு சார் அந்த செட்டிங்லாம் ராங்காக போயிடுச்சு ரொம்ப கிரைனி ஆகிடுச்சு நாங்கள் நீங்கள் யூனிக்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் சொன்னேன் எனக்கு அது ரொம்ப ஈகராக இருந்துச்சு ஐ வாண்ட் டு சீ தட்டு அது என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெகட்டிவை கொண்டு போய்ட்டு நம்ம ஃபிலிமை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணோமோ அந்த அன்லேசரில் போட்டு திரும்ப அதை நான் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணேன் அதுதான் ஒரிஜினலான படத்தில் எது தப்புன்னு சொன்னாங்களே அதுதான் ஒரிஜினலான படத்தில் வந்து அந்த போர்ஷனாக இருக்கும் திரும்பி ஒரிஜினலாக வந்துச்சு நான் வேண்டாண்டு அதுதான் யூஸ் பண்ணேன் அந்த கிரைனியாக ஒரு மாதிரி ப்ரௌனாக அப்புறம் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மணல் குவாரி கல் குவாரியில் வந்து எவ்ரி திங் இந்த லைட் எல்லாமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் லைட் நார்மலாக ஒரு கல் குவாரியில் என்ன லைட் பண்ணுவாங்களா அதில் மூணு கேரட் இருக்கும் ஒரே ஷாட்டில் மூணு நாலு கேரட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அந்த அதோடைய ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து நாங்கள் இதில் ஷூட் பண்ணோம் ஃப்ளோரிடாவில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எல்லாம் ரியல் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் அவைலபிள் லைட்டில் அந்த ஃபுல் போர்ஷனை வந்து அவைலபிள் லைட்டில் ஷூட் பண்ணோம் அது ஒரு வித்தியாசம் ஏன்னா அங்கே போகும்போது நம்ம நியூயார்க் சிட்டி நம்ம வந்து ஃப்ளோரிடா ஃபுல்லாக லைட் பண்ண முடியாது அதுக்கான பட்ஜெட் நமக்கு கிடையாது அது என்ன இமேஜ் வருது அதான் ஸோ தட் இஸ் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த அதர் ஃபிலிம் தட் கன்னடத்தில் உக்ரம்னு ஒரு படம் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டர் அவர் வந்தார் வந்தவுடனே எனக்கு ராம்கோபால் வர்மா ஃபிலிம் மாதிரி இருக்கணும் ஏன் ராம்கோபால் வர்மா டேக் குண்டின் டோ படம் மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டைலிஷான இந்த மாதிரி வியர்டான ஒரு ஆங்கிள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்ட்டு கிளார அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ஸு க்ரைன்ஸு இதெல்லாம் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபி மைனஸ் நினச்சாங்களோ அது எல்லாத்துலேயும் அந்த படத்தில் யூஸ் பண்ணி நான் ப்ளஸ் ஆக்கணும் என் பையன் வந்து விஜயோட பெரிய ஃபேனு அவன் சொல்லுவான் எப்போ சார் எப்போப்பா விஜயோட படம் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ விஜய் வந்து நமக்கு எல்லாருமே ஒரு மாசு சாமிங்கான ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ எனக்கும் அந்த மாதிரி ஏன்னா அது வரையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய படங்கள்லாம் நான் வந்து பெரிய ஸ்டார் படங்களாக நான் பண்ணலை ஒரு ஒரு மாதிரி ஆஃப் ஃபீட் படமாக இருக்கும் ஈவன் கமல் சார் படம் வேட்டையாடு விளையாட இருக்கும் தசவதாரம் படம் வந்தால் கூட ஒரு ஸ்டோரி பேஸ்டு அதுக்குள்ளே தான் கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ மெயினாக ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு ஸ்டார் படமாக நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து விஜய் படம் தான் நான் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி வரணும் நான் கலர் பேட்டர்லாம் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி கலர் வேணும் இந்த மாதிரி கலர் வேணும் அந்த படத்தை நான் எதுவுமே சொல்ல எல்லா கலரும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம எப்படி இதை டீல் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அது வந்து என்னுடைய ரியல் வேர்ல்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒரு
ஆனால் அந்த படம் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுச்சு நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம யூகோ நமக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த யூகோனால் வந்து நம்ம நிறைய லூஸ் பண்ணுவோம் அந்த யூகோஸ்ட்டுங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த அந்த படத்தில் தான் எனக்குள்ளே அதுக்குள்ளே ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சு நான் வந்து ஒரு நல்ல கேமராமேன் ஸோ நம்ம பண்ணுறது தான் அந்த மாதிரி ஒரு 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 நமக்குள்ளே எனக்கு கிடச்ச யூகோவுக்கு கிடச்ச மரண அடி அந்த படம் நான் வந்து அப்போ தான் நினச்சேன் எல்லாருடைய மைண்டை நம்ம ஸோ டேரக்ஷனுங்கிறது வந்து ஜஸ்ட் லைக் கிரியேட்டிவ் ஜாப் இஸ் எம் ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இந்த புத்திசாலிகள்லாம் மேனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டை தான் மிகப்பெரிய பலம் வந்து டேரக்டர் நீங்கள் அதுலேயும் பாருங்கள் எல்லாமே போர்ட்ரேட்டு போஸ்டல் கார்டு நான் நிறையா வந்து நம்ம ஊரில் அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொங்கல் தீபாவளிக்கெல்லாம் கார்டு அனுப்புவாங்க தெரியுங்களா கலர்ஃபுல் கார்டு ஸோ அந்த மாதிரி கார்டுங்களை வச்சுட்டு தான் அந்த படத்தில் ஃப்ரேமே பண்ணுறாங்க நம்ம கூட பெஸ்ட்டு டேரக்டர்ஸ் பாம்பேனா ரொம்ப கம்மியான டேரக்டர்ஸ் தான் ஆனால் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற மைலேஜ் நம்ம ஆளுங்க கிடைக்குதான்னா நிச்சயமாக இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரீஜினல் லாங்குவேஜ் தான் நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுவரை நம்ம சவுத்தில் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரலாம் நம்மளுடைய தேவைகளை காண்டி படம் பண்ணோம் நம்ம வந்து வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு காண்டி பண்ண இப்போ அது தேவையில்லை நமக்கு ஸோ நம்ம ஏதாவது அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் பண்ணணும் அந்த ஸ்டூவ் பண்ணதுக்கு ஸ்மார்ட்டாக அடுத்து நம்ம இந்தி தான் கரெக்டான சாய்ஸ் இந்தியில் படம் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம ஆல் ஓவர் நம்ம இந்தியா நமக்கு பெரிய மார்க்கெட் இருக்கணும் நான் இந்தியில் படம் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன் அந்த டைமில் தான் பர்ஃபி அனுராக் பாஸ் கூப்பிட்டார் நான் போய் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ண உடனே படத்தில் டைலாக்கே இல்லை ஒரு நான் என்ன கதைன்னு கேட்டேன் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுங்கண்ணா ஒரு நாலு பேப்பர் கொடுத்தாரு நான் வீட்டுக்கு வந்து படித்தா நாலே பேப்பரு அடுத்த நாள் மார்னிங் ஃபோன் பண்ணார் என்ன ரவி கதை சூப்பராக நான் வந்து உள்ளு கொண்டிருக்கேன் இது என்ன ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் சாகாச்சு ஓ ஃபுல் படம் வந்து விஷுவல் தான் சரி இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த சைலண்ட் படங்கள்லாம் நான் எடுத்து பார்த்தேன் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் கோஷிஷாக இருக்கட்டும் புஷ்பக்காக இருக்கட்டும் இந்த படங்கள் எல்லாமே ஏன்னா அந்த பேச அந்த பேசுகிற படங்கள் வந்த பிறகு ரிலீஸ் ஆன சைலண்ட் படம்லாம் விஷுவலாக டார்க் ஃபிலிமாக இருக்குது ஸோ நம்ம நான் ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டேன் இவன் வந்து இதில் என்ன லவ் ஸ்டோரி ஸோ எப்படி குழந்தைங்க வந்து இட் இஸ் பிகம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக க்யூட்டாக இருக்க இந்த மாதிரி தான் ஒரு குழந்தைங்க வேர்ல்டு மாதிரி இந்த படம் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் நம்ம வந்து கிளார் 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 சொல்லுவாங்கள்ல கிளார் அது எல்லாத்துலேயும் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஸோ பிரிங் இட் த சன் இன்சைட் நான் ஆரம்ப காலங்கட்டங்களில் நம்ம வந்து நிறைய அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த மெட்ராஸ் வந்து புதுசில் நான் நிறைய அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அந்த இதில் உட்காந்துருக்கேன் உட்காரும்போது ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணும் மார்னிங் சன் லைட் இருக்கும் இந்த ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டை டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபேஸில் அடிக்கும் பர்ஃபியில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நடந்து இங்கே நின்றுட்டுருப்பா அவன் பர்ஃபி ட்ரெயினில் போயிட்டுருப்பான் போயிட்டுருக்கும்போது அந்த இலியானா கேரக்டர் ஸ்ருதி கேரக்டர் இப்போ டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகணுமா வேண்டாமான்னு வெயிட் பண்ணுவான் ஆனால் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மாதிரி லைட் இல்லாமல் நான் ஷூட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஷூட் பண்ண வந்து டார்ஜிலிங்கில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன் எடுத்த பிறகு சாஃப்ட் நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா சன்லைட் கிராக்கிங் சன்லைட் வந்துச்சு இப்போ தான் அந்த மிரர் தாட்டு எனக்கு வந்துச்சு அந்த வேட்டையாடுல மிரர் தாட்டு நான் எப்போவுமே மிரர் ஸ்டாண்ட் பையில் வச்சுக்குவேன் அது என்னை ஃபஸ்ட்டு படம் சாந்தத்துலேருந்து உண்டு ஏன்னா லைட் கிடைக்கல மிரரை வச்சு பவுன்ஸ் பண்ணேன் நான் மிரரை ட்ரெயினுக்கு அந்த பக்கம் வைக்க சொல்லிட்டு அந்த லைட்டை பவுன்ஸ் பண்ணி லைட் ஆகிடுச்சேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சீன் அந்த படத்தை நான் ஷூட் பண்ணது வந்து அந்த கையை அந்த ஜில்மில் கூட்டு வருவாங்க கை கிடைக்கிற சீனை அந்த லைட்டு விண்டோ வழியாக லைட்டு வரும் நம்ம வீட்டில் உட்காந்தோம்னா சன்னை தோணா சன்லைட் வரும் மார்னிங்கில் அதுதான் அதோடைய ஃபீலிங்கு தான் விண்டோ வழியாக சன்லைட்டு வரும் ஷார்ட் எடுக்கும்போது மானிட்டரில் ஆர்டிஸ்டோட ஃபேஸே தெரியல அப்போ ரன்பீர் வந்து கேட்டார் கண்ணை சீத ஃபேஸ்னார் நான் சொன்னேன் ஏ லஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கே அது வந்து எத்தனை ஸ்டாப் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி ஃபேஸ் தெரியுமா தெரியாதா ஆனால் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் இது வந்து நமக்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியும் அங்கேருந்து எனக்கு ஒரு இந்த பர்ஃபி சைன் பண்ணோன்னா ஒரே ஒரு தாட்டு தான் மைண்டில் வேறு எந்த தாட்டுமே இல்லை இந்தியாவில் யார் பெஸ்ட்டு விஷுவல் டேரக்டர் ரெண்டே ரெண்டு பேர் மணிரத்னம் சஞ்சயிலா பன்சாலு இந்த படம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் நம்மளை கூப்பிடணும் அதுதான் நம்ம டார்கெட்டாக இருக்கணும் எவ்ரி
ஃபஸ்ட்டு ராம்லீலா செட்டு ஃபுல்லாக லைட் பண்ணேன் லைட் பண்ணும்போது இது ஃபுல்லாக செட்டு ஃபுல்லாக க சீஜிக்காரங்க வந்து க்ரீன் கிளாத்லாம் கட்டியிருந்தாங்க நான் வந்து க்ரீன்லாம் ஊற்றுறேங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் கிளாத் வச்சு லைட் பவுன்ஸ் பண்ணேன் அவர் வந்தார் ரவி சார் ஏன் அதெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னாரு சார் நம்ம வந்து வயலன் லவ் ஸ்டோரி குஜராத் நடக்குது இந்த மாதிரி குஜராத்தில் நீ எங்கே போனாலும் அவுட்டில் பார்க்கும்போது இவன் பில்டிங் தோட பான் அவுட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ரியலிஸ்டிக்காக அது இருக்கட்டும் எனக்கு உள்ளே என்னென்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிட்டேன் சார் சிஜி பண்ணால் நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகும் சார் லேட்டர் அந்த ஒயிட்டை மாற்றி நம்ம சிஜி ஆக்கிவிடலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிடலாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் நான் உள்ளுக்குள்ளே புரிஞ்சுக்கிட்டது நான் அதை வந்து எக்ஸ்ப்ரஸ் பண்ணலை இதை சொன்னோம்னா ஒருவேளை நம்ம கருத்து ஏற்றுக்க முடியாமல் போடுங்கிறதுனால நான் உள்ளுக்குள்ளே டிசைட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து குஜராத் தான் இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம நம்ம டைரெக்டாக சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டு ஸோ ஆ ஓகே அவர் சிஜி அந்த கிளாத்தெல்லாம் வேண்டாம் சொன்னோன்னா அவர் கொஞ்சம் ஓகே ஏதோ ட்ரை பண்ணுறன்னு விட்டார்னு எனக்கு என்னென்னா ஒரு டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவருடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணுவேன் என்ன படம் பண்ணாங்க அவரோட ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் என்ன என்ன ஸ்டைல் அவங்களுக்கு என்னென்ன எல்லா படத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படியோ அதான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம் எஸ்பெஷலி டேரக்டருங்களுக்கு வந்து அவருடைய எல்லா படங்களும் பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் லிட்டில் பிட் சிம்லர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சிம்லர் அந்த இது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சஞ்சய் சார் அதுலேருந்து கொஞ்சம் பிரேக்கப் பண்ணணும் அவர் நிறைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் ஒரு கேமரா சின்ன ஷேக் கூட இருக்காது நிறைய ஹேண்டில் ஷூட் பண்ணேன் அவர் எங்கேயுமே சன்னுடைய ஃப்ளார் வராது அது நிறைய ஃப்ளார் இருக்கும் அவருக்கு கிளட்டர் பிடிக்காது அது நிறைய கிளட்டர் இருக்கும் ஸோ திஸ் ரிப்பி சேஞ்ச் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஈவினிங் சொன்னேன் சார் நாளைக்கு ரஷ் காலில் பாருங்கள் நம்ம வந்து ரோமியோ ஜூலியோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அந்த படம் ஆனால் ரோமியோ ஜூலியோட புக் இட் செல் பிகம் வெரி கிளட்டராக தான் இருக்கும் வெரி வயலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பொயட்ரிக்காக இருக்கும் பெயிண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் ரம்பரான்னுடைய பெயிண்டிங் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் சார் லைட்டப்பே பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கும் அவருக்கும் நிறைய கனெக்ட் பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அவர் அவுட்டோர் நான் கொண்டு போனேன் அந்த படத்தில் வந்து ராம்லீலாவில் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டேஸ் அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணோம் மெமரி ஆஃப் ஹிசார் ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ஃபுல் படம் ஒரு ச இதில் வந்து ஒரு வில்லேஜை க்ரியேட் பண்ணி ஃபுல் படத்தை வந்து பெரிய ஸ்கிம்மர் வச்சுட்டு லைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை இதிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி சன்லைட் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அந்த சிஸ்டம் நான் ராம்லீலாவில் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஓப்பன் செட்டு இண்டோரில் செட்டு போட்டு ஒத்திக்கு ஓப்பனில் செட் போட சொன்னேன் ஓப்பனை போட்டு அப்புறம் ஒரு சாங் இருக்கும் ஓப்பனிங் சாங் தத்தர் தத்தர் சாங் அது வந்து ஒரு மார்னிங் லைட்டில் நடக்கிற மாதிரி ஸோ அவர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் வந்து மார்னிங் ஈவினிங்கில் ஷூட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் சிக்ஸ் செவன் டேஸில் ஷூட் பண்ணலாம் சார் எப்படி லுக் கொண்டு வரும் சொல்லிட்டு ஐ கிரியேட் ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு வந்து நான் பில்டு செட்டுக்கு அவுட்டில் பில்ட் பண்ணி அந்த கிளாத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கிளாத்து வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஸோ ஹோல் லைட் பிகம் லைக் டார்க் மாதிரி லைட் கிரியேட் பண்ணி ஷூட் பண்ணேன் பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஃபாலோவிங் மெனி பீப்புள் வேறு வேறு இங்கே ஃபிலிம் செட்டில் என்ட்ரு ஆனிங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய கிளாத் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு நான் அது இன்னொரு சீன் இருக்கும் அந்த தங்கூர்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச த விஷயங்கள் தங்கூர்பா வந்து ஒரு மிரர் முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு காலை இதை வச்சுட்டு ஒரு டேபிளில் இவன் ஃபோன் பண்ணுவான் அந்த ஃபோன் பேசுவாங்க ஒரு கிராக்கிங் லைட் வரும் மேலேருந்து ஆக்சுவலாக அது நைட்டில் தான் ஷூட் பண்ணோம் டேயில் ரிகர்சரை பார்த்தோம் கரெக்டாக சன்செட்டுக்கு முன்னாடி அந்த லைட்டு அங்கேருந்து வந்துச்சு நான் அதே லைட்டை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக நைட்டில் க்ரியேட் பண்ணேன் வி க்ரியேட் லைக் போர்ட்ரேட் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன அதுவும் அது ஒரு போர்ட்ரேட் ஃப்ரேம் மாதிரி அந்த ஃப்ரேம் இருக்கும் அதே போல் எனக்கு குஜராத்தில் அவங்க அவங்களுடைய சோலோ ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நிறைய அந்த பெயிண்டிங்குடைய ரெஃபரன்ஸ் அவள் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பா நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் கலர் இருக்கும் ஏன்னா அவள் கலர் போட்டிருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர் இருக்கும் வேணா அவள் பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பா பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டட் நிறையா பிளாக் இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இல்லாமல் அதனுடைய அந்த அந்த கலர் பேலட்டுக்குள்ளேயே அதை வந்து நாங்கள் மூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அவன் ஃபஸ்ட்டு ரெஷ் பார்த்தார் வந்துட்டு கட்டி பிடிச்சா லீவ் வித் பெயிண்டர் அப்படின்னாரு மணி சார்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டைரக்டர் சான்ஸ் கேட்டது வந்து அவர்கிட்ட தான் சான்ஸ் கேட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட சான்ஸ் கேட்க போகும்போது பேப்பரில் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்தேன் ரெண்டே லைன் தான் நான் அவங்க கூட படம் பண
ஏன் பெயிண்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலங்களில் அந்த பெயிண்டருடைய இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி ஆச்சுன்னா அகலியான விழ விஷயம் கூட அது ரொம்ப கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணும் இந்த பெயிண்டிங் வந்து எந்த பெயிண்டிங்குமே ரொம்ப அகலியாக இருக்காது ஈவன் ஒரு டெட் பாடியை காமிச்சா கூட அதோடைய ஒரு அழகுனஸ் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னை வந்து தாக்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் இதுலேருந்து நான் வெளில நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் வெளில வரணும் சரி அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது பெயிண்டிங் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணோம் அடுத்த படம் தமாஷா அவ எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்னா அது ஹோல் ஸ்டோரி ட்ராவலிங் ஸ்டோரி ரெண்டு பேர் போகிறாங்க அந்த டூரிஸ்ட் ம இப்போ அந்த ஊரை சுற்றி பார்க்க போகிற போது நம்ம என்ன நம்ம எப்படி ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஒரு ராண்டமாக கிளிக் பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ எடுப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃப் ரெஃபரன்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ண தான் தமாஷா அவன் அந்த டேபிளில் நின்றுக்கிட்டு கதை சொல்லுவான் ஸோ அந்த கதைங்கிறது வந்து ஒரு ஃபெரிடைல் கதை அவர் ட்ரீமிங் கதை தான் ஸோ அந் அந்த ஃப்ரேமே ஒரு ட்ரீமியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபாதர்கிட்ட அவன் பேசுவான் அவனுக்கு மேக்ஸ் வராது ஸோ அவனுடைய லைஃப் கிரே லைஃப் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து அந்த கிரே அந்த ஃபீல்டு அந்த அதுக்குள்ளே அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே அந்த டார்க்னஸ் தெரியும் அவங்க அப்புறம் வந்து இந்த பிகினிங் அந்த குழந்தையோடைய பர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து அவன் கதை கேட்பான் ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் கதை சொல்லுவான் அந்த கதை சொல்லும்போது நமக்கு என்ன சின்ன வயசில் கதை கேட்டு நமக்கு ஒரு இமேஜ் பண்ணுவோம் அது எல்லாமே இட் லைக் வெரி ஃபேண்டசி வேர்ல்டு யூ கேன் சி லாட்டாப் ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லாமே வந்து ஃபேண்டசியான ஒரு லுக்கில் இருக்கும் ஸோ நம்முடைய கனவு நான் சொல்ல போனால் எண்பத்தி ஏழில் நான் மெட்ராஸ் வந்தேன் நான் முத முதல்ல டைட்டிலோடு பார்த்த படம் மௌனராகும் அதுக்கு முன்னாடி டைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து போட்டுப்பா அப்புறமா படம் பார்க்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த டைட்டில் வந்து பெரிய டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கும் இட் இஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வெரி சிம்பிளாக நீட்டாக ஒரு டைட்டில் வெரி ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் நான் பார்த்த படம் ஃபஸ்ட்டு மௌனராங்க அப்போ தான் மணிரத்னம்னா யார் பி சி சிராம்னா யார் அப்படிங்கிறது தெரியும் விஷுவலாக என்னென்ன சினிமாக்குள்ளே இப்போ வந்தாச்சு அந்த அண்டர்ஸ் நாயகன் வரும்போது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் டைரக்டர் கேமராமேன் எல்லாேருக்கும் கிளாப்ஸ் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் பறக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தது கிடையாது சார் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து ஹீரோ இவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபைட் பண்ணும்போது கிளாஸ் பண்ணுவாங்க தவிர இந்த டைட்டில் வரும்போது நான் கிளாப்ஸ் வந்து நாயகன் அக்கின் நட்சத்திரம் அப்புறம் அந்த இதயத்தை திருடாது இந்த படங்கள்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதிலேருந்து மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரையிலும் ஸோ ச நார்த் இண்டியன் சினிமா சவுத் இண்டியன் சினிமான்னு ஒரு வால் இருக்கும் அந்த வாலை ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக் பண்ணது வந்து மணிஷார் இந்த ரோஜான்னு ஒரு படம் ஸோ விஷுவலாக பெரிய ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் பெரிய ரெஸ்பெக்ட்டு கொண்டு வந்தவர் வந்து மணிஷார் தான் அது என்னை பொறுத்த வரலாம் அவர் தான் அதனால் அதுக்கு பதினாலுக்கு பிறகு தான் வந்து நிறைய விஷுவல் காம்படிஷன் வந்துச்சு சினிமோட்டோகிராஃபர் காம்படிஷன் வந்துச்சு எல்லாருமே பெஸ்ட்டு அப்போ எல்லாம் ஒரு நூறு படம் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு படம் மூணு படம் நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நூறு படம் எடுத்திங்கன்னா தொண்ணூறு படம் நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும் இதுக்கு மெயின் காரணம் ஒன் ஆஃப் த மணிஷார் படங்கள் ஸோ அதில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவர்கிட்ட ட்ரெயின் அப் ஆகி அவருடைய படங்கள் பார்த்து பழகி எனக்கு காட்டு விளையாடை நான் படம் வந்துச்சு காட்டு விளையாடை வந்து இட்ஸ் எ மெமரிஸ் அந்த படத்தோடைய ஸ்டோரி வந்து ஒருத்தனுடைய மெமரி தான் ஃபுல் படமே அந்த மெமரியில் வந்து இட்ஸ் எ ஃபெரி டேல் இருக்கும் இட்ஸ் எ ஃபேண்டசி இருக்கும் இட் இஸ் எ ரியலிஸ்டிக் இருக்கும் இது எதுவுமே இன்கன்சிடென்சி ஆனால் மெமரிஸ் இது கன்சிடென்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக வந்து கலர் பேலட்டாக பார்த்து கலர் பேலட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சிடென்சியாக இருக்காது ஆனால் ஸ்டோரி வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ கன்சிடென்சி பிகாஸ் நம்ம மெமரி நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கனவு வேறு மாதிரி இருக்கும் முடிச்ச உடனே கனவு வேறு மாதிரி இருக்கும் படத்தை ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஹீரோடய இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் ஹீரோடைய இன்ட்ரடக்ஷனாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த நல்ல எல்லை இருக்கும்போது அவ இவன் வந்து அந்த அவளை அவளை கூ அவன் கூப்பிட அவன் வந்துட்டான்னு அவன் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இவன் அவளுக்கு வந்து வெறித்தனமாக பிடிக்கும் அவனுக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு எங்கேயே ரெண்டு பேருக்கு ஒத்து போகலை ரெண்டு பேருடைய கேரக்டர்னால் ஒத்து போகலை இவன் வ்து இப்போ இப்போ அவனை பார்க்க அவனை பார்க்க தவிப்பில் வருவா இட்ஸ் எ மிஸ்டீரியஸ் இவனுடைய ஃபஸ்ட் பேட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஷேலவாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் வந்து அவடைய எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது அது அந்த லவ் வந்து ஒரு மிஸ்டீரியஸ் எப்படி சொல்ல போகிறோம் நமக்கு தெரியாது ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு இது அதே போல் இவ ஃபாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பார்த்திங்கன்னா அ
அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப எக்ஸென்டிக்காகவும் அது போகும் அது எல்லாமே அந்த ஃப்ரேமில் கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஒரு சின்ன சின்ன அது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவள் கண்ணு ஓப்பன் பண்ணுவாள் ஓப்பன் பண்ணும்போது அவர் குளோரியா அவள் வந்து நிற்பாள் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம என்னமோ நம்ம ஒன்றுமே தெரியாமல் ஃபஸ்ட் நம்ம முழிக்கும்போது நம்ம அன்கான்ஷியஸாக அந்த முழிக்கும்போது இட்ஸ் அ ஃபெரி டேலாக இருக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு நான் திருப்பி ஃபஸ்ட் டைம் அந்த அந்த மயக்க மருத்துவம் தெளியும் போது பார்த்தோன்னா இட் இஸ் லுக் லைக் சம்திங் ஒரு நியூ வேர்ல்டை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஷா அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இந்த சித்த சாஸ் ஏ இன்கன்சிடென்சி அது வந்து அந்த மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக இருக்க லைஃப்பில் இருக்காது பட் ஒன்று அவுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த அந்த ஃபீல் அந்த இதில் வந்துச்சு அப்புறம் அந்த ஆப்கானிஸ்தான் நம்ம வந்து இதில் லடாக்கில் ஷூட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக லடாக் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய படங்களை பார்த்துருக்கேன் எல்லாமே இந்த கிரே ப்ளூ அந்த என்ன மாதிரி ரியல் அந்த விண்டர் ஃபீ ஃபீலாகவே இருக்கும் நான் வந்து அந்த லடாக்கை வந்து ராஜஸ்தானாக ஃபீல் பண்ணேன் வாய் கான் பி ராஜஸ்தான் பிகம் லைக் லடாக் அந்த மாதிரி ஏன் அந்த ப்ரௌனி ஃபீலாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அதை சொல்லிட்டு இந்த கலர் பேலட் அந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணேன் இப்போ டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி என்ன பண்ணுவோம் டார்க் எல்லா படமுமே டார்க்காக தான் இருக்குது ஏன் டார்க்காக இருக்கணும் இட் இஸ் ஏ ஃபெரி டேல் மாதிரி இருக்கட்டும் நம்ம வந்து என்டர்டைனிங் மீடியா என்டர்டைனாக படம் பண்ணிட்டோம் ஸோ என்டர்டைனாக ஃபெரி டேலாக படம் பண்ணலான்னு தான் ஜக்கா ஜாஸுடைய இது ஜக்கா ஜாஸு எனக்கு என்னென்னா நான் படங்கள் நிறைய பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னே வெஸ் ஆண்டர்சன் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த வெஸ் ஆண்டர்சன் படம் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நிறையா என்னுடைய அவருடைய விஷன் அவருடைய விஷுவல்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் வந்து ஜக்கா ஜாஸு எவ்ரி ஃப்ரேம் லைக் இஸ் ஏ ஃபெரி டேல் யூ கன் சி ஹோல் ஃபிலிம் ஆஸ் ஏ ஃபெரி டேல் அதில் வந்து நிறைய மினியேச்சர் இந்த க்ரியேட்டிவ்லி இந்த படம் வந்து பாதி படமே வந்து காம்பசிட்டிங் காம்பசிட்டிங்னா நம்ம கேரக்டரை வந்து தனியாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்ரவுண்டை வந்து வேறு ஒரு இடத்துல ஷூட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுறது அந்த பேக்ரவுண்டு வந்து வேறு ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபேஸுக்கு லைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை ஆனால் அந்த படத்தில் நைன்டி பர்சன்ட் அப்படி தான் அந்த படம் இருக்கும் ஆனால் யாருமே அதை கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் மினியேச்சர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து மினியேச்சர் சுமார் மினியேச்சரை ஷூட் பண்ணி அதில் வந்து ஆக்டர் வந்து பெரிய கேரக்டர் போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த ப்ராசஸிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதனால தான் நாலு வருஷம் அந்த படம் நான் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு போர் அடிக்கல ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த படத்துக்கு போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக போவேன் ப்ளஸ் என்னென்னா நான் ஒர்க் பண்ண இயக்குநர்களில் அந்த பெஸ்ட் டைரக்டர் அனுராக் பாசு ரெண்டு பேர் இஸ் பெஸ்ட்னா மணி சார் அண்ட் அனுராக் பாசு நம்மளை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறவங்க இதை ட்ரை பண்ண விடுறவங்க நம்ம வந்து ஒரு கா நம்ம போது போய் உள்ளே அடைச்சி வச்சிட மாட்டாங்க ஓகே வாட் எவர் ரவி அவர் வந்து சொல்லிடுவார் ரவி எதான் ரவி சீனு யூ ட்ரை டூ சம்திங் சில வாட் நான் வந்து ஒரு இப்போ எனக்கு ஒரு உள்ள பயம் வந்துடும் என்னடா நம்ம ரொம்ப அவையாக போகிறோமா அப்படின்னோன்னே திரும்பி நான் ட்ரை பண்ணேன் ஏன் ரவி அதை விட்டுட்டேன் அதே கண்டினியூ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லுவார் அது சரியாக இல்லைன்னா ரவி இது இதுக்கு இது சரியாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்துல சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல டீச்சர் ஸோ இது வரையிலும் நான் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டு நம்மளாக வந்து இமேஜினரி வேர்ல்டில் படம் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பயோபிக் ஸோ டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி படம் ஆனால் டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி படம் இருக்கக்கூடாது ஹவு டு மேக் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி ரியலிஸ்டிக் ஸோ இந்த எல்லா படங்கள்லேயும் இந்த படம் கண்டிப்பாக ஒரு மாறுபட்ட படமாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த படத்தை பற்றி நிறையா நான் ரிவியூல் பண்ண முடியாது அந்த படத்தில் அது வந்து அந்த கேரக்டரே வந்து ஸோ மணி லேயர்ஸ் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சந்தேகத்தோட பய ஸ்டோரியே வந்து நிறைய எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஸ்டோரி தான் அதில் நிறைய லேயர் இருக்குது அந்த லேயர்லாம் நீங்கள் டிவைடிங்காக நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படத்தில் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் சார்